么了，叔？叔啊，想跟你说点事儿，又不知道该咋说。跟我有啥咋说的？你就直说呗，咱俩有啥不能说的？就是当年你爹那事儿。你爹一死啊，你叔就害怕，害怕小鬼子来找我。你可别怪你叔胆小。你说你叔拖家带口的，我是真不敢跟他们硬来。咱们都说这事儿过去了吗？你咋又拿出来提呢？我得提呀、啊，七刚。要不在你心里永远是本糊涂账。是，当年确实是这样。老孙头把你爹关起来了，可咱不管是不是他杀的你爹，他当时作为村长，他也是为了保护村里的老百姓，为了哄着小鬼子别祸祸村里，你才硬和着，对吧？那谁成想你爹那么倔，那挑着头跟小日本干，这样老孙才把你爹关起来。我觉着吧，其实他也是保护你爹。这不后来，天天让下人给送吃的送喝的。行了，叔，别说了。这事儿吧，后来我也知道了。可当时我哪顾得了那么多？我就知道欠债还钱、杀人偿命那是天经地义。他害死我爹，我就得叫他偿命。也确实，没听他解释。谁成想后来能碰见他儿子？这后来碰见孙子刀啊，我也确实是别扭。这进了八路军以后啊，他心里就更别扭。所以说，我想提醒你，这当年不管是不是你老孙杀了你爹，可毕竟是你杀了人孙大刀他老子。当时你不管不顾，现在不追究了。可人现在怎么对你，怎么想你，你知道吗？哎，叔，本来就是一命抵一命的事儿，而且啊，这一段日子我跟孙子道处起来，他也没再提报仇的事儿了。挺好的，他不是那种人。这不管他怎么想，叔啊，就是想提醒你啊。加点小心，我知道。就算他将来要报仇，等把小鬼子赶走了，我再把这命还给他不就完了吗？你这心可真够大的。黑色，这个人，你认识吗？不认识。不是我听说，他好像是八路的一大官。他是八路游击队政委周彦明，可惜只抓到了他一个人，剩下的余党。黑色，是不是？你放跑了，哎，太君，你说这我哪敢呀？这帮游击队伍这太狡猾了，你不知道。你说我带着我这帮弟兄啊，满县城我分了个底儿掉，是真没有啊。太君，那不信你可你可以问王会长去。那天我们两个人满城，我我们一块儿搜的，他是真没有。别紧张，我信你。那你告诉我，这个人应该怎么处理？这位八路大哥，你就降了太君吧！啊，你何必你受这皮肉之苦呢？你真以为还有人来救你吗？这什么地儿？皇军的监狱，戒备森严，连耗子都进不来。你说你这还还顶着呢？你说在这
。哎，你说你是何苦呢？啊！呸！狗汉奸，猪狗不如，你就不配做个人？还得说这孩子嘴硬呢，你说你就……太君，就像这人啊，必须给他拉出去示众去。正好咱，对，咱正好把那游击队给引过来。咱给他一网打尽。哦，佩斯，这一次，看来我要对你刮目相看了。对，太君，我我咋了呢？这是是不是说错话了？以后没有，很好。这次的任务完成好，你就可以和你的家人团聚了。谢谢太君。谢谢太君，满山炮，我真后悔没早杀了你。你给我听好了，我的那些队员们不会上你们的当的，绝不会的。你那帮弟兄肯定比你还傻，你真不怕死，你还……共产党人为了革命的胜利，个人的牺牲是值得的。愚蠢。对，愚蠢，这不识抬举。太君，这人就必须拉出去示众，你就让那帮老百姓看看，这当八路的下场苏万全，你怎么起来了？你现在不能乱动，你得需要休息。政委，因为我被抓的，我怎么可能躺得住？怎么能是因为你呢？咱们打鬼子就会有牺牲，而且我们参加八路军的那一天，都已经做好了牺牲的准备。无论如何，都要把小鬼子赶出中国去。我想和你们一起去营救政委。我一定要去。可是你现在还受着伤呢。再说了，童启刚他们还没回来，等他们回来制定好了营救计划，我们一定会告诉你。你放心吧，我不会拖你们后腿的。我这两天恢复的也不错，我现在就起来锻炼，我一定要参加营救政委的行动。是怎么抓的人？三个活生生的大活人，竟然就这么不翼而飞了！你跟我说说看，他们是怎么跑出去的？这这这，这这我这这真不知道。你还知道什么？太太太太太太太太太，八路太狡猾。他靠着那些老百姓东躲西藏的，现在出没出城，都还不知道。我需要的不是你们帮我分析，而是帮我抓人。太君，我我我我是真愚昧啊！我我愚昧。我已经决定了，将朱艳明斩首示众，借这个机会围捕他那些同党。哎呀，太君，这招高。真高，实在的高。对对对对，太君，把这帮八路围在这个包围圈里，一网打尽。这个提议是裴宋提出来的。我希望你们以后多向裴宋学习，少说废话，多提一些有用的建议。
。两天后，我会斩首诛灭你。我需要你们做到的是，大肆的宣扬这件事情，务必要让八路得到消息。明白，明白，明白。黑色，太太，这次事情我很满意，我会大大的奖赏你。谢谢太君。哎呦，妈呀，吓死我了！我以为宫田知道放倒铜器刚的事儿了。是爹，我吓得心脏都快出来了。你说这满山跑真够损的，他怎么能想出这么一个损招来呢？我他这么做，他就不怕八路找他算账。爹，咱们这次可不能让满山跑抢了风头啊！哎呀，这小子不出声，真是闷头发大财呀！爹，你说皇军会给他什么奖赏？这说不准呢。不过。他的家人都被宫田那关着呢，亮满山跑他也不敢私自大开口。这礼物他要不要吧，违抗命；要要吧，也烫手，这滋味不好受啊。说，七哥，哎呦，七哥，事情办妥了，怎么样？是这样，宫田带着我上监狱，我见着朱政委了。我也按照你教我说的话说了，把朱政委拉出去示众。宫田怎么说？宫田同意了。今儿啊，还叫着王弘毅那父子开会，特意说这事儿。两天之后，拉着朱政委出去游街，完了在城门口斩首示众。宫田还大张旗鼓的宣扬这事儿，为的就是把你们引出来，给你们一网打尽。两天之后，政委怎么样了？被宫田折磨的不成样。不过你们这政委啊，真是好样。你说都这样，还指着宫田鼻子骂？政委说什么呗？你给他传话，他听懂了没？我觉着他是听明白了。那他说啥了？反正话里话外那意思吧。我听着就是不想让你们去救他。他到底说啥了呀？政委他说，为了革命的胜利，个人的牺牲是值得的。这不明摆着就不让你们去救他吗？是，这位是这意思。他就是不想让我们再去冒险。七哥，失踪那天，城里边肯定会安插好多鬼子跟狗腿子，还有王红叶那父子跟着，营救起来可就更难了。再难，我们也得想办法。行，你说吧，我还能做点啥？说，咱们还得尽快打听到婶子和弟弟的下落。哎，派去盯宫田那几个兄弟还没回话吗？没有。不过今天宫田倒是跟我说，会大大的奖励我。我感觉，这跟他们也有关系。报告，报告，进来。咱家的，找到大夫人和大少爷了。什么？在哪儿啊？就在宫田家。我们这几天一直在宫田家盯着，今天终于发现夫人跟少爷出来晒太阳，旁边还有个日本女人。估计是宫田的老婆。好，辛苦了，兄弟。你歇下去。太好了，叔，我这就回去了，跟大家商量一下营救计划，争取在救政委的同时，把婶子和弟弟一块救出来。好，好啊，七哥。事不宜迟，我先走了啊。你慢点啊，啊，慢点。
この2日間でよく反省しました私は油断しましたまさか会場内に八六軍の狙撃手がいたと予想外でした判断は影響し敵の位置を見落としましただからだ我々の敵は明るく見るなはい2日後林町の縄文入り口で城屋民山主子八郎を討伐する杉君君の機械の到来だはい慢点慢点大伙看看到底是军人出身身子板硬了行了你别扶我走你可以哎呀躺了这么多天吧都快躺出疹子来了哎快说说打探到政委的消息了吗对快说说有仇啊政委被宫田关在林城司令部的监狱里使用了各种手段折磨政委那政委怎么样了现在政委的那还用问啊宫田这个畜生都坏到脚底板了政委啊一定受了不少的苦刑那还等啥呢咱们赶紧去林城把政委救出来吧对啊燕太叔你把炸药准备好啊咱现在就去林城把那些没人性的畜生小鬼子全炸死咱们必须得赶紧救出政委不然政委就大家不要冲动硬闯肯定是不行的我们再商量一下知道你说的对啊把鬼子的监狱戒备森严硬闯是救不出人来的今天裴叔对宫田下了个钩子他对宫田说叫他把政委拉出去示众引诱咱们去救政委好把咱们一网打尽嗯只要能把人调出来就肯定有办法营救那小伙子能上当吗宫田从政委身上没有得到任何消息杀了他又不甘心所以裴叔一说他就答应了所以啊这次行动是个硬仗我们必须谋划好不能鲁莽否则政委救不出来反倒把我们特别战队所有成员给打进去了嗯现在怎么救什么地方救出动多少人咱们都得想清楚指导员我有个建议我们这次行动啊必须借助满山跑齐刚同志跟他比较熟悉这次行动就让齐刚同志指挥吧我不是我可不行您是八路军老战士了比我有经验还是您指挥吧再说了还有指导员呢吗是不是行了别推脱了现在就你最适合做这个总指挥大敌当前就不要再推来推去了佟启刚我正式任命你为此次战斗的总指挥是另外还有个事儿找着婶子和弟弟了就关在宫田家所以咱们救政委的同时还得把他们一块救出来可以不然以后再救人就更难了是所以咱们只有两天时间晚上我就再找一下我叔跟他把这事儿敲死了大哥大哥不下去我回来了有这么点消息吗放心吧只要有我一口气儿在一定把政委救出来我能做点啥练好你的枪好让我找药的事儿小泽生跟我说了谢谢你干啥呀整这么严肃咋谢呀光说说就完了你还想让我咋谢我还没说你太鲁莽了你就没想过后果那我倒了你不去啊我当然去了那不就完了吗这是一命换一命的事儿这次要不是政委恐怕你都回不来所以啊还是得好好谢谢政委政委这个情我记下
，你这个兄弟，我也认了。不是小刀，你才把我当兄弟呢，真是人心隔肚皮啊！啊，之前是表兄弟，现在是亲兄弟。啊！啊！哎呀，你看我现在这样。已经是半个废人了，政委的事儿你们都上心，我会尽快恢复，好跟你们一起去救政委。走了，别拿气。你说咱还能在这儿叹气呢？也不知道政委现在啥样。对了，没事啊，多陪杨医生聊聊，他现在心里。肯定比谁都着急，我知道了。是块硬骨头，受了这么多苦刑，还一句有用的情报不说。高弟，你就别费劲儿了，我的战友们是不会上当的。当众枪毙朱叶明，这么大的一个行为，我相信。八路军一定不会听之任之，对吗？那我等一会儿，这么幼稚的把戏，他的这眼我会看不出来吗？你不会得逞的，而且。欣赏你的自信，我打赌他们一定会来。对了，你不是一直自信你的同胞会站起来反抗吗？我给你个机会，这次
，我就让你的同胞动手。杀了，他不在我眼里，根本就不是中国人，简直是猪狗。朱先生，好好休息，等我送你上路。慢点走，我自己来，我自己来可以，行吗？没问题。还是我扶着你吧。不用，可以可以。哥，你咋就不好好养伤呢？我想要快点恢复，好早点参加营救政委的计划。别这样，回头再把伤口给撑开了。你放心，我心里有数。真想不通，你说你为啥老对自己这么狠呢？得得得，你就当我什么都没说，行了吧？啊，你看看，你看看，哎呀，走吧。我们的计划就是这些。行，明白了。那需要我们怎么配合？如果我们在城内。营救政委的话，能提供武器弹药吗？嗯，之前藏了一些，但不太多。够用就行。准备一些鞭炮、土雷之类的，动静越大，但是威力要小。好。记住，千万不能暴露自己。告诉支援的同志，离靶场越远越好，做好外围的扰乱工作就好了。好，我会安排好。那晚上，棺材不见。上城里边能帮助我们的人，武器弹药和其他的东西都可以给我们提供。城里现在到处张贴的告示，说明天午时在城门口要对政委执行枪决。城门口？那个地方比较开阔，小鬼子容易布防。我们一旦出现，就会暴露在他们的枪口之下，会对我们的营救造成困难。所以，咱们必须严格控制这次行动相互配合的时间。另外，还有一个重要的人，就是日军的狙击手。这次我来定他，大家配合。好，我们现在分配一些各组成员和具体任务吧。嗯，苏安全，你确定你的伤势没问题了吗？我建议你还是先在外围接应。不行，周小然，我手没问题了。不信你看，我看看。他行，让他去吧。好，彭启刚，你来说说你的想法。好，师爷啊，你说我容易吗？啊，我这来回受夹板气呀、啊。这老百姓呢，受受汉奸；这小鬼子都怕我成天通八路，我这里外不是人。你说说。我就想过个太平日子，咋这么难呢？大哥呀，听我一句劝，啊，这事儿得反着想。小鬼子为啥让您干这事儿啊？因为您是这个，是吧？您想想，如果您不重要的话，能让您继续做这个事儿吗？用谁不行啊？是不是？谁重要啊？你重要。兄弟啊，这都啥时候了啊？你还有心思到哥这儿来？不让我去哪儿啊？我说兄弟，你们政委马上就要被枪毙了，我说你心挺大呀、啊。
还能上我们这转悠？没错，我就为这事儿来的。哎呦，哎，看来人家宫田想的没错。人家宫田整这出戏，就为了引出你们来。你说我要是帮你，那我不是害你了吗？啊，兄弟，你放心，不叫你帮我救人，你就把我们送进城就行了。这事儿他不难为你吧？金刚兄弟，看来你是嫌你革命长了。这要是小鬼子知道了，我比你们朱政委死的还快，留的麻子。我告诉你，这忙，帮也得帮，不帮也得帮。你帮了，小鬼子未必知道；可你要不帮，这维持大会前后，你可没少帮我们操心。行吧，大不了你进城，我们卷铺盖卷走人。哎，大哥，三思，刘大麻子。我叫你一声刘哥，别提了。这事儿是我办的，不道义，把兄弟是遇上坎儿了。今儿我记你一钱，以后要是你也遇上坎儿了，只要我佟七刚在，我绝对不会见死不救。行了，大兄弟，就别说啥漂亮话了。既然你想送死，那咱啥时候走啊？宜早未迟。行，既然你活腻了，那咱就走吧。人生九变，岁月。我来人间，走走。刘大麻子啊，我们这两只皮，你是从王红叶那儿顺来的吗？<笑>看出来了，真够阴的呀！哎呀，这叫小心使得万年船。要真出点啥事儿，也赖不到我刘大麻子头上。哎，兄弟，你们俩这一路上一定给我守着点啊！就算哥哥求你们了，进了城你们爱干嘛干嘛，跟我没关系，行吗？给哥哥面子。行了，别那么多废话了。天都快黑了，赶紧走！走着，快点！哟，季老板，这么早就收摊子了？这年头死的人不少，还买得起棺材的，没几个。你看我店里的棺材，都放了俩月了，一个都没卖出去，都回不上吃了都。自己人，自己人，你吃，谢谢啊，辛苦啊，走走走走。哎呦，走了。大兄弟、啊，我刘大麻子是信守承诺，把你们俩带进城。那剩下的事儿，我可就管不了。二位兄弟呢？自求多福。啊，刘子掌柜，这次进城啊，确实多亏了你。这从今往后，咱们的前恩旧怨一笔勾销。不过你要还敢和日本人合作的话，别怪我翻脸不认人，兄弟。你这么说就不对，我要不跟小日本人合作，你们今天怎么进城？啊，哎，但是我告诉你，我刘大麻子绝不会做伤天害理、坑害自己亲人的事。行了，刘大掌柜，这还有事儿啊，提醒你一下。这明儿啊，不管发生什么事儿，能躲多远躲多远。
不求你们帮我忙，但求啊，你别坏爷们的傻。行。行。关键少佐，关键少佐，什么事情这么过去过来？佟七刚跟孙大刀进城了。你怎么知道？我刚进城门楼子就看这俩人在城门，一转眼就不见了。你确定你看到他们了？千真万确。刘三。你既然发现八路踪迹，为什么不跟城门报告？你安的什么心？你不怕我杀了你吗？光天少佐，我记得您明天要唱的是一出野蛇出洞的戏。我要这会儿去追他们，那不变成打草惊蛇了吗？咬蛇如麻。你是怕了他们吧，光天少佐？这要是以前，有可能。但是我现在背后站的是大着本地国，就那几个没枪没炮的土阿们，我还真不放在眼里。要不是为了您的计划，我……哎呀，我忍了。刘三，向来是聪明的。光天少佐，您要是觉得我刘大麻子有什么三心二意的话，您现在。您可以当面说说吧。不会，你做的很好。谢谢太君。去吧。我难受了，我来了。哎，满山跑，哎，大清早的让你来我家里，有没有很奇怪？我是少佐的属下，你让我去哪儿我就去哪儿，这没什么奇怪的。回答的很好，还记得我说过要大大的奖励你，啊，现在。我就给你看一看我为你准备的礼物。爹
残破的战旗，绝地中随风扬起。若子弹击中了身体，又何惜用生命献？为中华而。